దేవునా మనకి మేమకలం యొక్క వాక్యం ధ్యానించుకొని ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభించుకున్నాం ప్రముఖ నిశ్చించుకోవాలి తన మోహంత్రి సర్వాధికారి సృష్టికానికి పాలకుల నిశ్చలు స్తోని చెల్లిస్తున్న ప్రభ ఈ సమయంలో వాటిలో ఇంక దాసు సృష్టి మరి పరిశీలన పూర్వ పాత్ర మన ప్రాధ స్నేహిత మేము గత ప్రభావ అర్పిస్తున్న తగ్గించు చేస్తున్న జడేసిన ప్రార్థించి మన వాళ్ళని కృపలు పొంది ఉన్నాం తండ్రి ఆమె దేవునా మనకి మేమకులు నాక గడిచిన ఎపిసోడ్లో మరి బలిపీఠం గురించి నేను మాట్లాడడం ప్రారంభించాను ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్లో నేనేం మాట్లాడాను రికాప్ చేస్తూ ఇంకొక మరి ప్రత్యక్ష చిత్రం మాట్లాడాను అరణ్యంలో ప్రత్యక్ష గుడారములో మరి గమనించిన తెస్టైలు ఆ నల్లది సంవత్సరం మోసుకొని తిరిగి అది భారంగా మరి మోసుకొని తిరిగారు అదే రీతిగా మరి మనం గమనించినట్లయితే కొన్ని తిలక రాసిన పత్రిక రెండో కొన్ని తిలక రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము రెండో వచ్చిన అనే మొదటి వచ్చిన భూమి మీద మరి మన గుడారం ఈ ఈ నివాసం శిథిలమై పన్ను చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడిన నిత్యమైన నివాసం పర్ల పర్లోక మందు మనకు ఉన్నదని ఎరుగుదు అని ఈ విషయాన్ని నేను మాట్లాడుతూ ఈ గుడారంలో ఉన్న మనము భారం మోసుకొంచెం మూలుగుచ్చిన మీరు తీసివేయాలని కాదు కానీ మత్తి మీద జీవన చేత మేము ఇంకేమి ఉంటుంది ఆ నివాసం దీనిపైన ధరించుకోని అని గోరాన్ని అపేక్షించుకున్నాము అనే విషయాన్ని వివరించా ఆ నివాసం ఏ నివాసం అంటే మనం గమనించినట్లయితే మరి క్షయమైనది అక్షయమైన నివాసం మనం ధరించుకుంటాం అక్షయమైన శరీరం మనకి బట్టుది మరి మత్తిమైన మరి శరీరం అమత్యత ధరించుకుని అమత్యమైన శరీరం మరి సొలుమోన్ మహారాజు మరి మరి మొదటి రెండో దిన ఉత్తంత గ్రంథం ఆ రెండో దిన ఉత్తంత గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఒకటి నుండి పది వచ్చినాలు అదే రీతిగా రెండో దిన ఉత్తంత నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై రెండు వచ్చినాలు మరి ఆ విషయాన్ని నేను వివరించాను ఏంటంటే మరి గమనించినట్లయితే ఆ దాని గురించి నేను మాట్లాడాను అక్కడ సొలుమోన్ మహారాజు దేవుని ఆలయాన్ని కట్టాడు దేవుని ఆలయము మరి గమనించినట్లయితే మరి ఆ ఆలయం అంతా కూడా బంగారం చేత ఆయన మరి ఆ ఆలయం అంతా కూడా మరి పొదిగించినట్లుగా మనం నేను మరి ఆ వాక్య లేక చదివాను ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో అయితే ఈరోజు అంటే బంగారం దేని సూచిస్తుంది ఎటర్నిటీని సూచిస్తుంది ఎందుకంటే ఇట్ లాస్ట్ లాంగ్ అందుకే అది ఎక్కువ ప్రైజ్ అనమాట అండ్ మనం గమనించినట్లయితే ఐ మీన్ టు సే మరి బంగారము దేని సూచిస్తుంది ఎటర్నిటీని సూచిస్తుంది అంటే నిత్యమైన నివాసము క్ష అక్షయమైనది మరి మత్యమైన అమత్యమైనటువంటి శరీరాన్ని అమత్యమైన నివాసాన్ని దేవుడు మనకి ఏర్పరచడం విషయాన్ని నేను వివరించాను అయితే మనం గమనించినట్లయితే ఇంకా 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 బలిపీఠం గురించి ఈరోజు ఇంకా చాలా విషయాన్ని మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను మరి బలిపీఠం గురించిన ప్రాధాన్యత బలిపీఠం గురించి మనం గమనించినట్లయితే ఇంకా లోతుగా బలిపీఠం గురించి మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను మరి బలిపీఠం గురించి మనం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మరి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పీక్ డీప్ ఎంత డీప్ అంటే మనం గమనించినట్లయితే బలిపీఠం అనేది మనం చూసినప్పుడు ఏమంటే ఆల్ దిస్ ఆర్ ఫోర్టస్ ఫర్ స్పిరి ఫోర్టస్ టు స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్ అంటే మనం గమనించినట్లయితే ఆల్ దిస్ అనేటివి మరి మహాద్వారాలు అదే పోర్టల్స్ అంటే మహాద్వారం అని తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ ఇచ్చారు పోర్టల్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే గమనించిన ఆల్ దిస్ ఆర్ పోర్టల్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్ దీని గురించి నేను ఇంకా లోతు లోతుగా లోతుగా వెబ్లో విషయాలు నేను మాట్లాడతాను మరి గమనించినట్లయితే పోర్టల్ వాట్ ఇస్ పోర్టల్ పోర్టల్ అంటే ఏంటి పోర్టల్ ఈజ్ అ డోర్వే గేట్ ఆర్ అదర్ ఎంట్రన్స్ ఎస్పెషలీ ఎ లార్జ్ అన్ ఇంపోజింగ్ సిమిలర్ మీనింగ్స్ సినోనిమ్స్ అవన్నీ మనం చూసినప్పుడు డోర్ వే గేట్ వే ఎంట్రన్స్ వే ఇన్ వే అవుట్ ఎగ్జిట్ ఓపెనింగ్ డోర్ ఎంట్రీ వే ఎగ్జిట్ ఎక్సెట్రా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇవన్నీ మీనింగ్స్ మనం చూస్తున్నాం కదా మరి పోర్టల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ వే ఇట్ ఈస్ అ వే అండ్ ఎంట్రన్స్ వే అనేది చెప్పొచ్చు ఎగ్జిట్ వే అని కూడా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ డో డోర్ గేట్ వే అనమాట అది అది ఏం చేస్తుంది అంటే పోర్టల్ అంటే రెండు డైమెన్షన్ డైమెన్షన్స్ కాదు రెండు వేస్ అంటే రెండు డిఫరెంట్ వరల్డ్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ సహజమైన లోకమును అదే రీతిగా ఆత్మీయ లోకము లేదా పర ఆత్మ లోకం అనొచ్చు ఎందుకంటే పరలోకము అని కనెక్షన్ పరలోకం మాత్రమే కనెక్ట్ చేయదు స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాం ఓన్లీ గాడ్ ఏంజల్స్ అనుకుంటాం నో 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 దేర్ వర్ సో మెనీ థింగ్స్ అండ్ ప్రిన్సిపాలిటీస్ అండ్ పవర్స్ వీఆర్ నాట్ రెజ్లింగ్ అగనేస్ ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ బట్ బట్ వీఆర్ రెస్లింగ్ అగనేస్ ప్రిన్సిపాలిటీస్ అండ్ పవర్స్ మనం మరి ఈ లోక శరీరులతో మరి శరీరంతో మనం పోరాడతలే లో లేదు కానీ మరి అంధకార సమాధులు లోకనాథులతోనూ ప్రధానులతోనూ అంధకార సమాధులు లోకనాథులతోనూ పోరాడుతూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే ఈవిల్ స్పిరిట్స్ అండ్ ఈ డార్క్నెస్ అని పోరాడుతూ ఉంటారు అలాంటివి మనం గమనించినట్లయితే స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఐ మీన్ టు సే అది పరలోకానికి మాత్రమే ఆల్టర్ అనేది ఓ గేట్ వే అని కాదు నేను అనేది మనం గమనించిన స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్కి అది గేట్ వే అనమాట అంటే మనం గమనించినట్లయితే ఆల్టర్స్ అనేవి ఎందుకు ఆ రీతిగా పోర్టల్స్కి
ఎప్పుడైతే బ్లడ్ అనేది కంప్లీట్ అంటే బ్లడ్ అనేది చెందించబడుతుందో అప్పుడు మన్ మరి ప్రాణం అనేది సపరేట్ అవుతుంది శరీరం నుండి అంటే జంతువుది అని కాన్సెప్ట్ కాదు కానీ మనం గమనించింది మనిషి ప్రాణం దేంట్లో ఉంటుంది అంటే రక్తంలో ఉంటుంది మన్ మరి మన హేబేల్ రక్తాన్ని మనం చూసినప్పుడు హేబేల్ రక్తము భూమిలో నుండి దే మరి దేవునికి మొరపెట్టిందంట మరి హేబేల్ కంటే శ్రేష్టంగా పలు ప్రోక్షణ రక్తం మనం వచ్చి ఉన్నామని ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్ అనేది ఒక సిరీస్ చేశాను బ్లడ్ గురించి చాలా సిరీస్ నేను మాట్లాడాను కానీ మనం గమనించినట్లయితే సరే దాని గురించి కాదు నేను పోటల్ అనే దాని మీదనే నాకు ఫోకస్ చేస్తాను ఇక్కడ గమనించినట్లయితే పోర్టల్స్ ఈజ్ అ గేట్ వే డోర్ వే ఎంట్రన్స్ అనమాట దేనికి అంటే దేవుణ్ణి మరి స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్కి స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్స్ అంటే నేను ఏమంటున్నాను ఏంజిల్స్ ఏంజిల్స్కి యాక్టివేషన్ ఉండడానికి ఏంజిల్స్కి మాత్రమే కాదు మనం గమనించినట్లయితే వాక్యం చూసినాం ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అసలు పోర్టల్ అంటే ఏంటి అనే ఎగ్జాంపుల్ నేను మాట్లాడినాక మరి బైబుల్ అందరిలో ఎక్కడెక్కడ ఆ రీతిగా పోర్టల్స్ అనేటివి యాక్స్ మరి ఓపెన్ అయ్యాయి ఏ ఏ రీతిగా యాక్సెస్ వచ్చింది అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక ఉదాహరణ మాట్లాడినాక మీకు బాగా అర్థమైతే అసలు పోర్టల్ అంటే ఏంటి ఏ వే డోర్ వే టు స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్ అన్నాను ఆత్మీయ లోకానికి ఒక మార్గము ఏంటి అంటే బలిపీఠం బలిపీఠం అనేది ఆత్మ లోకానికి ఒక మార్గం స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్కి ఒక వే అనమాట మనం గమనించినట్లయితే వాక్యం చూసినప్పుడు మరి ఆది కాంతము ఆది కాంతము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఆది కాంతం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండు నుండి కొన్ని వచ్చిన చదువుకున్నప్పుడు అది కాంతము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండు నుండి కొన్ని వచ్చిన చదువుకున్నప్పుడు అప్పుడు అతడు ఒక కలక నేను అందులో ఒక నిచ్చిన భూమి మీద నిలపబడినండి దాని కొన ఆకాశం అయితే దాని మీద దేవుని దూతలు ఎక్కువ చుద్ది కూర్చుండి మరియు హోవా దాన్ని పైగా నిలిచి నేను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహము దేవుడు నీ సాకు దేవుదైన ఈ హోవాను నీ పండుకు నేను భూమి నీకు నీ సాతానికి ఇచ్చేదను అని దేవుడు మాట్లాడడం చూసినాం జెన్స్ చెప్తే ట్వంటీ ఎయిట్ బస్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీ అండ్ హీ డ్రీమ్డ్ అండ్ బిహోల్ ఎ లార్జ్ సెటప్ ఆన్ ద ఎర్త్ అండ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఇట్ రీచ్ టు హెవెన్ అండ్ బిహోల్ ద ఏంజెస్ ఆఫ్ గాడ్ అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ బిహోల్ ద లార్డ్ స్టూడ్ అబౌ ఇట్ అండ్ సెట్ అండ్ ద లార్డ్ గాడ్ ఆఫ్ ఏబ్రహాం దే దై ఫాదర్ అండ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఐజెక్ ద ల్యాండ్ వేర్ ఆన్ లీస్ టు ది విల్ ఐ గివ్ ఇట్ అన్ టు ద టు దై సీడ్ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే అక్కడ ఇది పోటల్ అండి పోటల్ అంటే ఏంటంటే స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్కి ఒక మార్గం ఓపెన్ కావడం అంటే మనం గమనించినట్లయితే ఆత్మీయ లోకానికి ఈ లోకానికి కనెక్షన్ అనమాట అక్కడ మరి ఈ ఆకుపుకు మాత్రమే ఆ పోటల్ ఓపెన్ అయిందంటే కాదు యాక్చువల్గా అబ్రహాము దేవుడు అని ఇస్సాకు దేవుడు అని దేవుడు అన్నారు అసలు పోటల్ ఓపెన్ అయితే ఎలా ఉంటుంది నేను ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ అంతా మాట్లాడేను ఏంటంటే అబ్రహాం బలిపీఠం కట్టాడు ఇస్సాకు బలిపీఠం కట్టాడు యాకోబ్ బలిపీఠం కట్టాడు మరి ఆ రీతిగా మనం మనకి చూసుకుంటూ పోతే దేవునికి అత్యంత సన్నిహితులైన వాళ్ళు చాలామంది భక్తులందరూ కూడా బలిపీఠాన్ని కట్టారు ఆ బలిపీఠం కట్టిన వారందరి జీవితాల్లో ఏంజిలిక్ విజిటేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఏంజిలిక్ విజిటేషన్ అంటే దేవదూతలు వచ్చి వాళ్ళకు సహాయం చేయడం వాళ్ళకి సహకరించడం దేవుని సమాచారం వాళ్ళకి తెలియచేయడం దేవునికి ఉద్దేశాన్ని వాళ్ళకి తెలియచేయడం లేదు మరి వాళ్ళని రక్షించడం ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఆ రీతిగా జరిగిందనమాట దాని గురించి నేను వివరించుకుంటూ వస్తాను ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే అబ్రహాముని మనం చూసినప్పుడు అబ్రహాముని మనం చూద్దాము ఎలా నువ్వు చెప్తున్నావు అబ్రహాముకు మరి ఆ పోటల్ ఓపెన్ అయింది అంటే అబ్రహాం ఎక్కడెక్కడ బలిని సమర్పించాడు మనం గమనించిన బలిపీఠం ఆయన పన్నెండో అధ్యయనలో కట్టాడు పదమూడో అధ్యయనలో కట్టాడు పదహైదో అధ్యయనలో కట్టాడు ఇరవై రెండో అధ్యయనలో కట్టాడు బలిపీఠాలు ఆయన కట్టాడు మరి ఆ బలిపీఠం కట్టిన అబ్రహాము జీవితంలో ఆకు పోర్టల్ అనేది ఓపెన్ అయింది పోర్టల్ అంటే స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్కి పోటోలు పోయింది ఎందుకంటే ఏంజిలిక్ విజిటేషన్స్ అన్నిటివి ఆయన చుట్టూ మనం జరగడం మనం చూస్తాం ఎలా చూస్తాం అంటే మనం చూసినప్పుడు హాగర్ను దేవదూత దర్శించడం చూస్తాం జెన్సిస్ చెప్తే సిక్స్టీన్ బస్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ చూద్దాము అంటే ఆది కాంతము పదహారో అధ్యాయము ఏడు తొమ్మిది వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఆది కాంతము పదహారో అధ్యాయము మనం గమనించినట్లయితే ఏడు అదే రీతిగా తొమ్మిది వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు ఎహో వదూత అరణ్యంలో నీటి బుగ్గేద అనగా షూరు మార్గంలో బుగ్గేద ఆమెను కనుగొని సేరు సారాయి దాస్ అయిన హాగరు ఎక్కడి నుండి వచ్చి ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చున్నావు అని అడిగినందు అది నా యజమానురాలైన సారాయి నుండి పారిపోవచ్చున్నాను నేను ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హాగరు మరి సారాయి పెట్టిన కష్టానికి పారిపోతా ఉంది అప్పుడు దేవదూత అసలు హాగర్ని దేవదూత దర్శించడం ఏంటి హాగరు ఎవరు అంటే ఐగుతీరాలు 
హాగర్ మరి ఎలాగా మరి అబ్రహాము దాసు దా సారే దాసుకు వచ్చిందంటే మరి ఆగుప్తుకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఫరు మరి సారను మరి బంధించినప్పుడు దేవుని ఉగ్రత ఆయన మీదకి వచ్చినాక ఆయన దాసు దాసి గొడ్లను అన్ని ఇచ్చి పంపించేస్తాను అనమాట అబ్రహాము నా భార్య కాదు నా చెల్లి అని అబద్ధం చెప్పినప్పుడు దేవుడు మరి ఆ సారని ముట్టనివ్వకుండా ఫరోక్ మరి చెప్పినప్పుడు ఆయన అన్ని కూడా ఇచ్చి పంపిస్తారు అప్పుడు దాసిగా ఈమెను పంపిస్తారు అనమాట అంటే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఒక ఐగుప్ తీవరాలు ఈమెకు దేవునితో కనెక్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఈమెకు ఆ దేవదూతే ఎందుకు వచ్చి చెప్తుంది ఇక్కడ మాత్రమే కాదు మరి గమనించినట్లయితే ఈ ఈ ఏంజిల్ ఎందుకు విజిట్ చేస్తుంది ఆమెకంటే అబ్రహాము మీద పోర్టల్ ఓపెన్ అయింది అబ్రహాము మరి గమనించినట్లయితే ఏంజిలిక్ విజిటేషన్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకు సహాయం చేయడం ఏంజిల్ మినిస్టింగ్స్ గురించి కూడా నేను వివరిస్తాను మినిస్టింగ్ ఏం చేస్తానండి ఇవి మరి చూస్తాం మనం మినిస్టింగ్ ఏంజిల్స్ అంటే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు రెస్క్యూ చేస్తారు కొంతమంది మెసేంజర్ ఏంజిల్స్ ఉంటారు రెస్క్యూయింగ్ ఏంజిల్స్ ఉంటారు మెసేంజర్ ఏంజిల్స్ ఉంటారు స్ట్రెంగ్ ఏంజిల్స్ ఉంటారు ఆ తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చేసి మనం గమనించినట్లయితే ఇంకొకటి ఉందనమాట మరి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు రెస్క్యూయింగ్ ఏంజిల్ ఆ తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే అది మరి ఈ దేవదూత మరి ఇక్కడ హాగర్ని ఏం చేస్తుందంటే మరి ఇన్ని తిరిగి వెళ్ళాలని చెప్పి చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం అదే రీతిగా మనం చూసినప్పుడు రెస్క్యూయింగ్ ఏంజిల్స్ని మనం చూస్తున్నాం ఎక్కడ మనం చూస్తామంటే ఈ యొక్క అబ్రహాం జీవితంలో లోతు సోదమ గోమర నాశనం అవుతున్నప్పుడు రెం ఇద్దరు రెం మరి ఇద్దరు దేవదూతలు వెళ్ళి అక్కడ లోతును లోతు కుటుంబాన్ని రక్షించినట్లుగా మనం చూస్తాం మనం గమనించినట్లయితే మనం చదువుకుందాము మరి ఆది ఖండము పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదహైదో వచ్చిన ఆది ఖండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదహైదో వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు తెల్లవారినప్పుడు ఆ దూతలు లోతును తొందర పెట్టి లెమ్ము ఈ ఊరి దోష శిక్షలు నశించిపోకుండా నీ భార్యకు నేను ఇద్దరు కుమార్తె తీసుకొని రమ్మని చెప్పి ఇక్కడ చూడండి ఆ దూతలు మరి ఏంజిల్స్ అని ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ దేవదూతలు ఆ వారిని చేతి పట్టుకుని కూడా బయటికి వెలుపలికి తీసుకొని వచ్చారు వారిని రక్షించడానికి వారిని బయటికి లాక్డౌన్ వచ్చినట్లు మనం చేస్తాం ఎందుకు అక్కడ దేవదూతలు వచ్చారు మరి లోతు చేసిన ప్రార్థన కాదు అబ్రహాం చేసిన ప్రార్థన అబ్రహాం విజ్ఞాపన చేసిన ప్రభ దుష్టు నీతి మంతులు దుష్టులతో కూడా నువ్వు నశింప చేయకుందుగా కానీ పద్దెనిమిదో అధ్యాయం అంత చివరి భాగంలో దేవుడికి మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుని లోతు లోతు కుటుంబాన్ని రక్షించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ నేను ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే ఏంజిలిక్ విజిటేషన్స్ అంటే దేవదూతలు వచ్చి వారికి సహకరించడం వారు ఎవరి గురించి అయితే విజ్ఞాపన చేస్తారో వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళ వాళ్ళకు కలిగిన సమస్తాన్ని వాళ్ళు సంరక్షిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట అందుకే వాక్లేఖనంలో ఏమని సెలవిస్తారంటే మరి ఆయన మరి ఆ హోవ దూత తన ఎందు భయభక్తి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కాదు వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి అంజును ముప్పై నాలుగు కీర్తనలో ఉంటుంది అది ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఏమని మాట్లాడుతున్నా అబ్రహాం జీవితంలో ఏంజిలిక్ విజిటేషన్ చూస్తాం మరి ఇంకా మనం చూసినప్పుడు అబ్రహాం మాత్రమే కాదు మరి యాకోబ్ జీవితంలో మనం చూద్దాం యాకోబ్ జీవితంలో మరి ఎక్కడికి మరి యాకోబు నిత్యను చూశాడు నిత్యం మీద నుంచి దేవదూతలు ఎక్కుతూ దిగుతున్నారు అది కళ మాత్రమే అనుకుందాం కానీ మనం గమనించినట్టు రియల్గా ఆయన ఏంజల్స్ని చూశాడు ఎక్కడ ఆయన దేవదూతల్ని చూశాడు అనేది మనం చూసినప్పుడు మరి ఆది కాండము ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం ఆది కాండము ముప్పై రెండో అధ్యాయం ఆది కాండ ముప్పై రెండో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి రెండు వచ్చిన చూసినప్పుడు యాకోబు తన త్రోను వెలుచుండక ఆ దేవదూతలు అతన్ని ఎదుర్కొని యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెప్పి ఆ చోటుకి మహానాయము అని పేరు పెట్టాను ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మరి మేము ఇంగ్లీష్లో చదువుకున్నప్పుడు ఆ జాకబ్ వెంట్ ఆన్ హిస్ వే అండ్ ఏంజిల్స్ ఆఫ్ గాడ్ మెట్ హిమ్ అండ్ వెన్ జాకబ్ సాదన్ హీ సెట్ దిస్ ఈజ్ గాడ్స్ హోస్ అండ్ హీ కాల్ నే ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ మహానాయం ఇక్కడ మనం గమనించినట్టే మహానాయం అని పేరు పెట్టాడు దేవదూతలు ఎదురు వచ్చారు సైన్యం అంత సేనలు వచ్చారు ఎందుకు ఎదురుకు వచ్చారు యాక్చువల్గా ఆయన తన సహోదరుని కలవడానికి వెళ్తూ ఉంటాడు ఆయన యుద్ధానికి నలభై వందల మందిని తీసుకొస్తారు ఇప్పుడు కలవాలని వస్తే ఒకవేళ ఆయన వాళ్ళ సహోదరిని కలుసుకుందామని వస్తే నాలుగు వందల మందితో ఎందుకు రావాలి మహా అంటే ఆయన కుటుంబం వంద మంది మ్యాక్సిమం వేసుకున్నా కూడా కానీ ఆయన నాలుగు వందల మందితో ఎందుకు వస్తుంది అంటే హీ వాంట్ హీ వాంట్ కిల్ జాకోబ్ జాకోబ్ని చంపాలనే వస్తుంటాడు ఆయన కానీ యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఏంజిల్స్ ఎదురు యాకోబ్కి ఎదురు వస్తారు అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఈసాని కలిసే వస్తారనమాట ఈసా అంటే ఈసా అంటే ఏషావుని కలిసే వస్తారనమాట వాళ్ళు ఏషావు మరి కలిసి మరి మరి దేవుడు ఏం చేస్తుంటాడో కానీ ఏసావుని కలిసి వాళ్ళు రావడాన్ని బట్టి ఏసావు తన సహోదరుడిని యాకోబుని క్షమించి ఆయనను మరి చంపకుండా వదిలిపెడతాడనమాట ఇక్కడ మనం గమనించినది ఈ దేవదూతలు
బలిపీఠను ఎక్కడ కట్టాడు అంటే మరి రెండు చోట్ల పైన కట్టాడు మరి గమనించినట్లయితే యాకూబ్ బలిపీఠని ఎక్కడ కట్టంటే బేతేల్లో నాకు ప్రత్యక్షమైన దేవుడు అని చెప్పేసి ముప్పై ఐదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన మూడో వచ్చిన ఏడో వచ్చిన చూస్తాం ఆయన దేవుడు ప్రత్యక్షమైన కాబట్టి ఎల్ బేతేల్ అని పేరు పెట్టి అక్కడ ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టి అక్కడ దేవుడికి బలిని సమర్పిస్తాడు ఆయన బలిపీఠము స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్స్కి ఆ గేట్ వే అనమాట బలిపీఠం కట్టిన ప్రతిసారి మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే స్పిరిచువల్గా అంటే ఆత్మలోకముకు ఈ లోకానికి కనెక్షన్ వస్తుంది ఎవరైతే దేవుని నామను బలిని సమర్పిస్తారో వాళ్ళ జీవితంలో ఆశీర్వాదం ఎలా అంటే దేవదూతలు వాళ్ళకి పరిచారకులుగా వాళ్ళకి నియమించబడతారు అసలు అబ్రహాం ఏమంటారు నా మరి నా కుమారునికి మరి వివాహానికి వధువుని తీసుకురామంటే ఆ ఒకవేళ ఆమె రానంటే నీ కొడుకుని తీసుకుపోవాలంటే లేదు లేదు నా దేవుడు ఏహో దూత ఆయన నీకు ముందుగా పంపుతాడు దేవుని దూత నీకు ముందుగా పంపుతాడు ఆయన తన పని నెరవేరుస్తాడు ఆ దూత ద్వారా అంటాడు మరి ఆ దూత మనకు కనిపించదు కానీ అక్కడ ఏం జరిగింటుందంటే అక్కడ దేవుని కార్యం అనేది స్పష్టంగా జరిగి రిక్కాన్ ఆయన తీసుకుని రావడం అని చూస్తున్నా అంటే దేవదూతలు కొన్ని సందర్భాల్లో మన కళ్ళ కనిపిస్తారు కొన్ని సందర్భాల్లో కనిపించారు కనిపించినంత మాత్రాన వాళ్ళు లేరు అని కాదు మనం ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రతిసారి కూడా మన ప్రార్థనన్నీ కూడా దేవుని సముఖాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి మన ప్రార్థన జవాబులు అన్నీ కూడా దేవుని సముఖం తీసుకొని వచ్చేది దేవదూతలు అండ్ మెసెంజర్ ఏంజల్స్ అని ఉంటారు రెస్క్యూ ఏంజల్స్ ఉంటారు ఆ తర్వాత మన గాదీన్ ఏంజల్స్ అంటారు గాదీన్ ఏంజల్స్ వీళ్ళు దీని గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీళ్ళు మరి దేవు మరి పసి పిల్లలకు దేవదూతలు మరి ఉంటారు అనమాట దేవుని సముఖం నుంచి దేవదూతలు పసి పిల్లల చుట్టూ కావాలి ఉంటారు అనమాట దేవుని అందు వ్యవతలు వాళ్ళ పిల్లల చుట్టూ అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇంకా వాక్లేఖనం చూద్దాం మరి మరి అబ్రహాం జీవితంలో పోర్టల్ ఆల్టర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను యాకబ్ జీవితంలో ఆల్టర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మోషే జీవితంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మోషే జీవితంలో చూసినప్పుడు మోషే మో మోషే జీవితంలో కూడా దేవదూతలు ప్రత్యక్షం కావడం మనం చూస్తాం ఎక్కడ మనం చూసామంటే ఎగ్జోడస్ చాప్టర్ త్రీ అంటే నిర్గమ కాండము మూడో అధ్యాయం నిర్గమ కాండం మూడో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన నిర్గమ కాండం మూడో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు మోషే మిధ్యాన యాజకుని ఇత్రు అని తన మామ మందను మేపుచు ఆ మందను అరణ్యం అవతలకు తోలుకొని దేవుని పర్వతమైన హోరబునకు వచ్చింది ఒక పొద నడిపిన అగ్ని జ్వాల ఎహోవో దూత అతనికి ప్రత్యక్షమే అతను చూసినప్పుడు అగ్ని వల్ల నా పొద మండుచున్నాను కానీ అది పొద కాలిపోలేదు ఇక్కడ దేవుని దూత ప్రత్యక్షమైంది అని ఉంటుంది ఎగ్జోడస్ షెప్ట్ త్రీ వర్స్ టూ అండ్ ద లా ఏంజల్ ఆఫ్ ద లాడ్ అపియర్డ్ అన్ టు హెమ్ ఇన్ ఆ ఫ్లేమ్ ఆఫ్ ఫైర్ అవుట్ ఆఫ్ ద మిస్ట్ ఆఫ్ ఎ బుష్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ ఏంజల్ ఫ్లాడ్ ఉంది కదా మరి యాక్స్ చెప్తే సెవెన్లో కూడా అంటే కొంతమంది ఏమంటారు దేవుడే మాట్లాడాడు దేహో దూత అంటే దేవుడు అని అంటారు కానీ దేవ దూత అని ఎక్కడ రాస్తుంది అంటే యాక్స్ చెప్తే సెవెన్లో రాస్తుంది అపోసుల కాని ఏడో అధ్యాయంలో అపోసుల కాని ఏడో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు అక్కడ ఏమైనా రాయబడి ఉంటుంది అంటే నలభై ఏళ్ళు పిమ్మట సీనాయ పర సీనాయ పర్వత అరణ్య మందు ఒక పొదుల అగ్నిజాలలో ఒక దేవ దూత అతనికి అగుపడేను యాక్చువల్గా ఇది ఎలా అంటే దేవదూత ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు దేవుని దేవుని మాటనే దేవదూతలు వచ్చి చెప్తారనమాట ఈ దేవుడే దేవుడే మాట్లాడినట్టుగా వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు వాయిస్ ఇస్తారు కానీ అక్కడ దేవ్ దేవుడు దిగి వస్తే దే కెనాట్ స్టాండ్ ఎందుకంటే ఆ సీనాయ్ పర్వతం కాదు హోరే పర్వతం దేవుడు దిగి వస్తాడు దేవుడు దిగి వస్తే దే పోద కాదు ఆ పర్వతమే తట్టుకోలేదు సరే నెక్స్ట్ స్టెప్స్ కూడా నేను ఇంకా దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మోషే ఇప్పుడు అబ్రహాం దీ జీవితంలో మనం పోర్టల్ యాక్సెస్ చూసినాం ఆల్తర్ కట్టాడు కాబట్టి ఆయన చుట్టూ పోర్టల్ యాక్సెస్ ఉన్నాయి అది జీవితంలో చూసాం యాకూబ్ జీవితంలో చూసాం మోషే జీవితంలో చూస్తాం ఇంకా కొంతమంది పరిశుద్ధుల జీవితాలు మనం చూస్తూ యేసు ప్రభు జీవితంలో చూస్తూ చివరిగా మన జీవితంలో ఆ పోర్టల్స్కి ఎలా యాక్సెస్ ఉంది అనేది నేను నెక్స్ట్ టూ ఎపిసోడ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తల నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ ముగించుకుందాం ప్రేమ కొన్ని సేర్చుకుంది తన మహోద్ర సర్వాధికారి సరస్సు కంపెనీ పాల కలిసి స్థుతిని చెల్లిస్తుంది మీరు మాట్లాడిన విధానం బట్టి వందనాలు పతకు బిడ్డ దేవంతో ఆసంతనిపమని నా జడేనేసిన ప్రార్థించి మేము కృపలు పొందినాం తండ్రిని